。少夫人，少东家的信。有代表我的话吗？帮我拿一下。哎，好嘞。哎呦，这出门就开始写这么长。哎，老方，看看写的啥？这是你们能看的吗？哎，写的啥？媳妇儿，走的第一天想你。我们从凤城出发，路过黑风岭。话说这黑风岭的风景真是优美。要是媳妇儿你在我身边就好了。能跟我一起看风景。不过这黑风铃有些奇怪，一开始的时候出现了一个受伤的女子，我一直谨记媳妇儿你给我出的易错题，就没搭理。但是吧，赵姬她一看到女人就走不动路，还是被我拽走了。媳妇儿，关于这点我已经严肃的批评过她了。媳妇儿，你说过这荒郊野岭突然有家店，那必定是个黑店。我一开始还不信。所以在门口的时候还犹豫了一下，但是门一开，一个风韵犹存的老板娘就迫不及待地走了出来。（括弧这绝对不是夸赞，我媳妇儿比她好看多了，也就是赵季喜欢，她看的眼都直了。幸好机智如我，蒙住她的眼睛，直接就赶马车就走了。）媳妇儿，我好想你，你想不想我呀？呃，赵季催我赶路了，他说到了雍城卸了货。要带我去见识见识当地的风土人情，跟当地的姑娘深度交流一下。我是这样的人吗？我肯定是要飞奔回来见媳妇儿你的。哼，赵季，黑店，受伤女子，果然派去劫镖的人还是用了这种套，都不知道换了。王爷，你的如意算盘怕是要落空了。花，哎，少爷，回来了，回来了，少爷。这趟镖走的也太顺利了，我媳妇儿肯定会夸我。哎呀，可不是嘛！哎，少爷，这么快就回来了？哎，这什么东西啊？呃，这个第一镖局超级大福利，免费送镖，免费送麻将，不要错过。什么鬼啊？少夫人的主意，你去问他。你慢点、呃，怎么了？怎么了？哎呦，我慢点，慢点。哎呀，哎呦，我慢点，慢点。哎呀，哎呀。大头，哎，不一样。北风。麻将是一种适合四个人的游戏。我们的麻将用红木制成，有各种不同的玩法，愉悦身心。在凤城，甚至整个大魏国，只有我们家有，而且价格不菲，只要前一百名就可以免费赠送。是的，还有这么好的事儿？真的假的？不会是骗人的吧？我们第一镖局实行会员制，办理年卡只需要二百九十九两，就当是预存，首单全免。一年内运送镖货可以享受七折的优惠，运费从预存里扣除。而且我们还送价值一百两的麻将，只不过我们这次的免费运单只负责从凤城到雍城。我要办年卡，太划算了！不仅可以免单，而且还可以送麻将啊，简直超出了我的认知哎！我要办年卡。半年卡，半年卡，半年卡。小叶，麻将到底好不好玩呢？好玩啊，二大爷，简单易学，老少皆宜。你媳妇和你娘不总是怄气吗？让他们打几圈，好的跟姐们一样。小叶，你说的是真的吗？真的，三大爷。哎，真乖。自从学会了打麻将，我这身心变得特别愉悦，饭都能多吃好几碗。我能一口气从凤城走到雍城呢。我去办年卡，吃了就没有了。要办卡的人去那儿办理。快快快快快快快快！方程式，吃货，你们两个居功至伟。那接下来，我们开个总结大会啊。方程式，你来说一下我们今天的业绩。一共有九十八人购买了充值卡，总入账一万八千四百四十两。很好，说明我们这次办得很成功。不过我们的后续服务还是要到位，否则还是会有人退卡的
，我有一点不明白，我们像这种免费送标的活动，就不会亏钱吗？看似很亏，实际不然。首单免费运送是噱头，也是为了留住那些客户的先决条件。从咱们这儿到雍城，距离并不算太远。普通货物大概价值三千两的货物，运一次的费用是一百五十两。充值二九九可以送两次，免单一次。也就是说，这两次运货我们只能赚一百五十两，看起来是挺亏的。但是呢，我这张纸上有这九十八个客户的信息，他们大概送货时间还有送货地都写得非常的清楚。我大概统计了一下，后天同一批次运输的大概有三家，到时候呢，我们统一押送。也就是说，我们拿这三次的运送费，却只送了一次，这钱不就挣回来了？还有啊，我们让他们预存费用，也是为了圈住这九十八个客户。至少在预存费花完之前，他们的标一定是我们送。等到预存费花完，我们可以继续搞优惠活动，比如说充一百两送二十两，一定会形成客户粘性。到时候再把后续服务到位了，他们就可以成为我们的永久客户。大家听懂了吗？呃，嗯，呃，听懂了，听懂了，听懂了，哎，嗯，听懂了。那就好，那就好。哎，对了，叶云庄，嗯，明天若是有人退卡，你要很有礼貌的拒绝，而且还可以继续忽悠他们，加大预存费，存一百两送二十两。好，我尽量。方正是，嗯，你负责安保，若是有人撒泼打闹，你就威慑他。嗯。赵记，识货。啊。你们俩配合叶云庄，大家都听懂了吗？呃，听懂了。懂了哎、那开饭吧。啊。啊你多吃点。这趟标我送完了，一路上还挺顺利的，比预计时间要提前三到四天。我觉得其实送标也没有那么难嘛。辛苦啦，这是给你的奉钱。十两封银。嗯。哎，对了，你喜欢什么东西啊？啊？嗯，你喜欢簪子吗？或者耳坠、玉环？你要干嘛？我想拿这十两风银给你买个礼物。你离我近点。再离我近点儿。最近你也挺辛苦的，以后一三五去搭通铺，二四六可以来我这儿。那今天呢？随你啊。嗯。